الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مبنز متزماجي ببوتي بالولي بدنياني كونزا كبيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو هي ننبنز كزغمزة كونيابا يانغو كما شيخ كما داعي kama muhadhiri na kama mlinganiaji wa dini tukufu ya Uislamu na kama imamu mkuu wa Masjidul Ihsan msikiti uliopo Temeke Veterinary na kwa niaba ya waumini wa msikiti wetu Siku mbili zilizopita kuna video clip iliyo trendi sana katika mitandao ya kijamii. Video ambayo binafsi mpaka sasa nimesha ipokea mara ishirini na moja kutoka Marekani, kutoka Canada, kutoka UK, Uingereza, kutoka na Uarabuni na ndani ya nchi yetu ndiyo nimeipokea kwa wingi sana. Video hiyo ikionyesha kijana mmoja wa Kitanzania anayefahamika kwa jina la Daniel Malaki mkazi wa mkoa wa Morogoro wilaya ya Kilosa ikionyesha namna gani alivyochupa mipaka katika utovu wake wa nidhamu na kutokana na disipline mbaya alionayo ameonekana akithubutu kuishika Qur'ani tukufu kwa mikono yake kuichana kuitemea mate na hata kuikanyaga na alipoulizwa anasema ameamua kufanya hivyo na anashangaa waislamu waliomzunguka mbona hawamtetei Mungu wao na kwamba kama wao wameshindwa kumtetea Mungu wao katika kile kitendo chake cha yeye kuchana msahafu na kuutemea mate na kukanyaga kanyaga basi anaomba hata basi Mungu mwenyewe ajitokeze na amwadhibu na akafika mbali akasema Qur'ani kwake yeye ni kama mavi waliadhu billah ni kitendo kibaya sana hasa kutokea ndani ya taifa ambalo limeasisiwa sasa ikiwa ni zaidi ya miaka hamsini juu ya maelewano juu ya mshikamano juu ya mavumiliano na juu ya, kuf, ya kuishi kwa upendo licha ya imani mbalimbali mbali ya watu wake mbalimbali mbali. kitendo hichi binafsi kimeniudhi sana kama mpenzi wa Qur'ani, kama mtumishi wa Qur'ani, lakini pia kama Muislamu. Leo hii Ijumaa ya tarehe saba, nimelizungumzia katika msikiti wetu wa Ihsan na kulikemea vikali sana na kulilaani vikali sana na kuliomba au kuiomba mamlaka husika e, sheria ifate mkondo wake. Nitumia fursa hii kuwapasha habari waumini wa Masjid Al-Ihsan ambao leo tulikuwa tukijadili jambo hili ya kwamba mara baada ya kutoka katika sala ya Ijumaa na kurudi nyumbani kwa ajili ya mapumziko nimepokea taarifa kutoka katika vyanzo venye kuaminika tena kutoka ndani ya wilaya yenyewe husika ya Kilosa ya kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekwisha anza kuchukua hatua dhidi ya mtuhumiwa huyo. Nitumie fursa hii kuipongeza jeshi la polisi. Kwamba kitendo mlichokifanya cha kumtia mbaroni haraka iwezekanavyo ni kitendo kizuri sana na mmetuonyesha moyo mkubwa sana kama viongozi wa dini ya kuwa jeshi liko makini na haliko tayari mtu yoyote ile kuchezea amani ya nchi hii. Kwa ni kitendo hichi 
ni kitendo ambacho kwa maksudi ya hali ya juu huashiria mmoja kwa moja juu ya uvunjifu wa amani katika taifa hili na ni jambo ambalo halikubaliki kiakili wala kisheria lakini pia nitumie fursa hii kuipongeza serikali kuu chini ya dr john pombe magufuli kwa kuliendea jambo hili haraka na kuliagiza jeshi la polisi kumtia mbaroni bwana daniel malaki lakini pia nitumie fursa hii kuipongeza mahakama chini ya usimamizi wa dr na profesa eh, Ibrahim Juma kwamba mahakama katika mahakama zilizo chini yake mahakama ya wilaya ya Kilosa tayari leo imekwisha msimamisha kizimbani na kusomewa mashtaka ya awali ambapo kesi rasmi itasikilizwa tarehe ishirini ndani ya mwezi huu wa pili ndani ya mwaka huu hakika mamlaka iliyopo ambayo kiuhalisia mamlaka hayo mmepewa na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala meitendea haki kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani tukufu na meitendea haki taifa hili lakini pia meitendea haki sheria ambayo tumeitunga sisi wenyewe Nipende kutumia fursa hii kuwatuliza waumini wa Masjid Al-Ihsan na wapenzi mbalimbali wa msikiti huo na Waislam popote pale walipo duniani. Nikupeni bishara ndani ya simu yangu nimepokea taarifa zifuatazo na naomba nizisome kwa muhtasari. Tarehe saba mwezi wa pili mwaka 2020 majira ya saa tano dakika 35 asubuhi ya leo katika mahakama ya wilaya ya Kilosa mtuhumiwa Daniel Malaki mwenye umri wa miaka 30 kabila mchaga na dini Mkristo amefikishwa katika mahakama hiyo na kusomewa kesi ya jinai nambari 37 ya mwaka 2020 kwa kosa la kutukana na kukashifu dini ya Kiislamu. Kesi hiyo ilisomwa kwa mara ya kwanza na mheshimiwa Hakimu Mkazi Mfawidhi wa mahakama hiyo ya wilaya ya Kilosa, mheshimiwa Timothy Anton Lyon. Lakini pia kesi hii mtuhumiwa amerudishwa mahabusu na amenyimwa dhamana mpaka hapo kesi rasmi itakaposikilizwa tarehe ishirini katika mwezi huu wa pili mwaka huu elfu mbili na ishirini ndada simu yangu pia ninayo taarifa ya jeshi la polisi kwa vyombo vya habari taarifa ya jeshi la polisi kwa vyombo vya habari nisome kichwa cha habari tu jeshi la polisi mkoa Morogoro linamshikilia mtu mmoja aitwaye Daniel Malaki kwa kitendo cha kuchana na kuchoma moto kitabu juzu amma ambacho ni sehemu ya Qur'ani tokofu lakini pia niende mbali zaidi kumbe bwana Daniel ni mtumishi wa serikali wizara inayoshughulikia mambo yote hayo wizara ya tamisemi imenifikia pia habari ambayo ninayo hapa waraka wa habari hiyo mheshimiwa waziri Suleiman Jafo waziri wa Tamisemi amemwagiza mkurugenzi wa wilaya ya Kilosa kumsimamisha kazi mtumishi wa halmashauri hiyo Daniel Malaki aliyeonekana katika mitandao ya kijamii akichana kitabu cha dini aidha pia ameelekeza uchunguzi ufanyike na achukuliwe hatua za kinidhamu kwa vile mtumishi huyu yuko chini ya ofisi ya rais Tamisemi na kwa vile katika jambo lile kwa haraka haraka ukiliangalia katika mitandao ya kijamii halileti afya njema kwa nchi yetu ambayo ina utulivu amani na amani lakini wananchi wake wenye kuheshimiana katika misingi yao ya imani mbalimbali 
jambo hili nikiwa waziri ambao nasimamia tawala za mikoa na serikali za mitaa ambao halmashauri ya Kirosa ni miongoni mwa halmashauri ninayosimamia maana na mtumishi huyo ni miongoni mwa watumishi ambao wako chini ya ofisi ya rais Tamisemi nimeona jambo hili sio jambo jema kwa hivyo ninaielekeza na mwelekeza mkurugenzi wa halmashauri ya Kirosa kumsimamisha kazi mtumishi huyo lakini hata hivyo afanye uchunguzi nitumie fursa hii kuipongeza wizara ya Tamisemi chini ya ndugu yetu aliye makini kabisa mpendwa wetu Suleiman Jafo lakini pia nina klipu ya video hapa inayoonyesha mtuhumiwa jeshi la polisi namna gani lilivyomdhibiti na kumtia pingu na kumpeleka katika vyombo vya sheria lakini pia nina klipu ya RPC wa wilaya ya Kilosa akitolea ufafanuzi jambo hili. Kuwepo kwa clip ambayo inasambaa uh, tangu jana ikimuonyesha mwanamme mmoja kule wilaya ya Kilosa ambaye alionekana kwenye mitandao ya kijamii akichana kitabu na kuchoma baadhi ya, ya kitabu hicho kwa moto kurasa mbalimbali. Na hatimaye akawa amelipotiwa polisi na kukamatwa na imeendelea kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii kwamba amechoma juzuu za kitabu kitakatifu kitabu kitukufu cha dini ya Kiislamu hakika tumefarijika kama waislamu kama mashehe na kama watumishi wa Qur'ani na tumefarijika serikali kuchukua hatua haraka sana Tunaiomba serikali endelee kuwa makini na watu kama hawa hata kama atatokea Muislam akafanya hivyo kwa vitabu vya wenzetu basi achukuliwe hatua kama hiyo tusipoziba ufa tutajenga ukuta amani ya nchi hii imejengwa kwa muda mrefu sana mata yatimu albunyanu yawman tamamahu Ida kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu mwana wachoni mmoja wa Kiislamu anasema ni wakati gani ujenzi wa nyumba unaweza kukamilika ikiwa wewe wajenga ukiondoka mwingine aje kubomoa idha kana alfubanin khalfahum hadimun kafa fa kaifa bibanin khalfahu alf hadimi ikiwa ikiwa wajenzi alfu moja yatosha kubomolewa kile walichokijenga na mbomoaji mmoja hebu niambie ikiwa kilichojengwa na mjenzi mmoja nyuma yake kukawa na wabomoaji alfu moja hii maana yake kwamba jengo lililojengwa na watu alfu moja yatosha kubomolewa na mtu mmoja amani ya Tanzania ina thamani sana ni tunu aliyotujalia Mola iliyojengwa na watu wengi waasisi wa nchi hii wazee wetu na marehemu mbalimbali mbali. basi yatosha kubomolewa na mtu mmoja kama Daniel hivyo basi viombo husika serikali ya Jamhuri ya Muungano ya wa Tanzania tunaikumbusha isifumbe macho hata kidogo isighafilike hata kidogo na isiruhusu mianya kama hii ya uvunjifu wa amani hata kidogo kwani sisi viongozi wa dini miongoni mwa mambo makubwa ambayo tunayafanya pamoja na kuhubiri dini ya Allah message za mtume Muhammad kuzieneza Qur'ani vile vile kuitumikia lakini pia tunapigania amani ya nchi hii na kuihubiri kwa mapana na marefu Waislam wa Masjid Al-Ihsan Temeke Veterinary. Wapenzi wetu popote pale mulipo duniani, hii ni taarifa isiyo kuwa na mashaka. Ipokeeni na kuweni na amani na imani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. John Pombe Magufuli na ushahidi ni kama huo unavyoona mtuhumiwa tayari amekwisha tiwa mbaroni na kupelekwa mahakamani na kesi rasmi itasikilizwa tarehe 20 mwezi huu wa pili mwaka huu 
na ishirini. Baada kusema hayo tumombe Allah aendelee kuitunza amani ya nchi yetu na tuweke mbali na choko choko mbali mbali zitakazoleta uvunjifu wa amani ni pia e, Mwenyezi Mungu atubariki sote na awabariki watumishi wa Qur'ani wapenzi wa Qur'ani popote pale e, walipo Nuruddin Kishk Imam Mkuu Masjid Al Ihsan Temeke Veterinary Muhadhiri Mlinganiaji Da'i wa Kiislamu Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh